Okay, welcome to Big Data Pedia, batch 28 in Tamil language. So, this is the batch number start. So, in the batch, we have improvements in improvements in the environment traction. So, we have to talk about it. 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 ஸோ அதனால டெடிக்கேட்டடா இதுதான் நம்ம கத்துக்க போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் நீங்க வந்தா நல்லா இருக்கும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே செஷன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிருக்கேன் ஏதாவது உங்களுக்கு உங்க சைட்ல ஏதாவது கொரியஸ் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இட் கேன் ஆஸ்மிங் டிஸ்கஸ் இன் டீடைல் அபவுட் இட் ஓகேங்களா இன்னைக்கு செஷன் கிடையாது நாளைக்கு தான் செஷன் இருக்கும் இன்னைக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு ஐடியா கிடைக்கல ஏன்னா எதுவுமே ஒரு ஐடியா இல்லாம நான் உங்களை உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணாலும் சரி இட்ஸ் இது நல்லாவும் இருக்காது ஸோ நீங்க என்ன கத்துக்க போறீங்கிறது நான் உங்களுக்கு நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்க நம்ம பேசலாம் ஓகே So first, topic wise, we will talk about this environment actually. If you have an environment, you can set it up and react to multi-node cluster. Stand-alone practice is not a multi-node cluster. So we will change the system configuration. Back end, we will do Docker implementation. So if you have a single configuration, you can do stand-alone machine. You can do it in a five-node cluster. So, in the final cluster, we have the respective sizes allocated to the memory cores. That's why we react to that. Why is that? If you work in real time, you work in the same environment. So, then you have to match the real time factor and the reality of the reality. We have to practice in VM, but we have to do it in real time. So, we have to do it in reality. So, first, we have to do it. என்ன இருக்கும் அப்படிங்கறது ஒரு ஐடியா கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஹோஸ்ட்ல இது நம்ம டெப்ளை பண்ணி பேக் எண்ட்ல தான் ஆயிருக்கும் ஆக்சுவலா டாக்டர்ல தான் எல்லாமே நம்ம டெவலப் பண்ணிருக்கோம் நாம கிரியேட் பண்ண கஸ்டம் இமேஜஸ் பேக் எண்ட்ல ரன் ஆகும் அந்த இமேஜஸ்ல மல்டிபிள் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த கண்டெய்னர் என்ன பண்ணோம்னா எல்லா நோடுமே வந்து தனித்தனி டிமானா கிரியேட் பண்ணி பேக் எண்ட்ல சிங்க் ஆயிருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சோ உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏதாவது நீங்க லாக் ஏதாவது செக் பண்ணாலும் டாக்டர் டிஸ்டர்ப்ல வந்து பேக் எண்ட்ல செக் பண்ணலாம் ஓகே சோ என்னென்ன இருக்கு இந்த என்வாரன்மெண்ட்ல அப்படிங்கிறத நான் காட்டிடுறேன் சோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஓபன் பேஸ் அதாவது வந்து இன்டர்மீடியட் லேயர் மாதிரி எல்லா கனெக்டிவிட்டியும் இங்க இருக்கு இப்ப நான் ஏதாவது கமாண்ட் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்ட் இந்த பைத்தன் என்வாரன்மெண்ட் ஓபன் பண்ணி ஜஸ்ட் நீங்க பைத்தன் கொரிஸ் டேரக்டா இஷ்யூட் பண்ணலாம் அதோட அவுட் புட் அப்படியே நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்பதைக்கு இந்த அவுட் புட் இருக்குன்னா இதை நான் அப்படியே சேவ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு டெப்ளை பண்ணி விட்டுருவேன் இந்த ஃபைல் தான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸா கிடைக்கும் ஸோ ஃபியூச்சர்ல நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் கொரிஸ் ஏதாவது அவுட் புட் பார்க்கணும்னாலும் நீங்க இப்படி பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பேட்ச் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் பேட்சோட ரெஃபரன்சஸ் அவுட் புட்ஸ் இங்கே வச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போதைக்கு ஒவ்வொரு டேவும் கிளாஸ் முடியும் போது இந்த மாதிரி நான் வந்து கமெண்ட்ஸ் கொரிஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சிருப்பேன் அந்த கொரியோட அவுட் புட்ஸ் என்னங்கிறது தனித்தனியா அப்படி இருக்கும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வேணா பார்ப்போமா சின்ன ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ண இந்த மாதிரி ஸோ ஸ்பார்க் எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்றோம் அதுல என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது அதுல கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி செட் பண்றோம் அப்படிங்கிற எல்லாமே இருக்கும் கொரிவைஸ் அவுட் புட் எல்லாமே நீங்க இங்க பார்த்துட்டு போய்க்கலாம் ஸோ நாளைக்கு ஒரு இன்டர்வியூக்கு நீங்க போறோம்னாலும் இந்த ஒரு நோட் புக் போதுமானது ஜஸ்ட் இந்த அவுட் புட் எல்லாமே வந்து ரீக்ளான்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபாஸ்டா போய்க்கலாம் நீங்க அந்த டைம்ல கொரி அடிச்ச அவுட் புட் என்னெல்லாம் செக் பண்ண அவசியம் கிடையாது என்ன கொரி அதுல அவுட் புட் ஸோ கொஸ்டின் அந்த ஆன்சரோட இருக்க மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ சம் சினாரிய பேசஸ்ல நிறைய நம்ம பண்ணிருப்போம் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு நோட் புக்கா கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்குன்னு கொடுக்குற ரெக்கார்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் நான் அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருவேன் அங்கே நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனி டிரைவ்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு உங்க பேட்சுக்கும் தனியா ஒரு டிரைவ் கிரியேட் பண்ணுவேன் அந்த டிரைவ்ல என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே லோட் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ ரெக்கார்டிங் கிளாஸஸ் நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ற எல்லாமே ரெக்கார்டிங்ஸ் இங்க தனித்தனியா இருக்கும் அதே மாதிரி கிளாஸ் நோட்ஸ் இப்ப நம்ம சொன்னல அந்த ஒவ்வொரு ஃபைலுமே வந்து கொரி வித் அவுட் போட்டோட இங்க நான் அந்த கொடுத்துருப்பேன் இதை எடுத்து நீங்க ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இது முடிஞ்சது வருமா உங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது நான் கொடுக்கறேன்னா அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அதை அவரோட அவுட் போட்டை நீங்க வந்து எனக்கு தனியா பிரைவேட் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும் அங்க நீங்க ஷேர் பண்ணுவீங்க சில டைம்ஸ் நான் டீம
ஸோ ஏதாவது டவுட் அதில் ப்ராப்ளம்னா வி வில் டிஸ்கஸ் இன் செப்ரேட் செப்ரேட் டீம் மீட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி நான் ஸ்கெடியூல் பண்ணி தருவேன் அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை ஸ்டார்ட் முடிஞ்சு செஷன் முடிஞ்சதுக்கு லாஸ்ட் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்லேயும் நம்ம உங்களோட டவுட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் அ இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் எப்பயுமே உங்களுக்கு வந்து உங்களோட மியூட் வந்து நீங்கள் எப்போ வேணாலும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கொஷின் ரைஸ் பண்ணலாம் லாஸ்ட்டாக தான் கேட்கணும் ஃபஸ்ட்டு தான் கேட்கணும் எந்த இதுவுமே கிடையாது ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் தான் ஸோ குவாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு லேர்னிங் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நீங்கள் என்ன டவுட் கேட்டாலும் சரி எனக்கு தெரிஞ்சாலும் தெரியலனா தேடியாத ஆன்சர் நான் பண்ணுறேன் ஸோ அது நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஸோ கான்ஃபிடென்ஸாக நீங்கள் உள்ளே வரும்போது ஒர்க் அவுட் பண்ணி டெடிக்கேட்டடாக எல்லா செஷனுமே வந்து அட்டன் பண்ணிவிட்டு கொடுக்குற அசைன்ஸ்லாம் கரெக்டாக பண்ணணும் இதுதான் என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் உங்கள்கிட்ட இருந்து மெயினாக ஸோ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன பாயிண்ட்ஸ் புரியல ஒரு சின்ன டாபிக் புரியல மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி அது கேட்க கூச்சமாக இருக்குன்னா நம்மளோட சேட் விண்டோவும் ஓப்பனில் தான் இருக்கும் சேட் விண்டோவில் ஒன் டு ஒன்னில் தனியாக என்ன கேட்கலாம் சில பேசிக் கீவர்ட்ஸ் கூட தெரில எனக்கு அதை நான் கேட்க எனக்கு கூச்சமாக இருக்குது அப்படின்னா எடோன் போதி எனக்கு தனியாக ப்ரைவேட் சேட் பண்ணுறதுல கேளுங்க அதுக்கான ஆன்சர் நான் சொல்லிட்டு நான் போயிடுவேன் அவங்க நேம் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு பேச்சில் டெக்னிக்கல் ஃப்ரெஷர்ஸ் நான் டெக்னிக்கல் எல்லாருமே இருப்பாங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஈக்வாலிட்டி பண்ணிட்டு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் போக முடியும் ஸோ அதனால் இதெல்லாமே மேண்டேட்ரி சரிங்களா இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா ஸோ என்வரான்மெண்ட்ல எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி தனித்தனி டாபிக் எடுக்கும்போது அதோட கனெக்டிவிட்டியில் எஃபுல்லாமே இருக்கும் ஸோ இப்போ ஹைவ் நான் ஒர்க் பண்ணால் ஹைவோட கொரிஸ் நான் அங்கே டிசைன் பண்ணிவிட்டு ஐ கேன் யூஸ் இட் ஸோ ஹைவோட கேர்னல் இது கன்சோல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு சாரி ஸோ இங்கே தனியாக கேர்னல் இருக்கும் இந்த கேர்னல் நீங்கள் போயிட்டு ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் உங்களோட கமா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனி கேர்னல் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லா கேர்னலுமே ஆட் பண்ணி இந்த இமேஜஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் நீங்கள் உங்களோட என்வரான்மெண்ட்டில் டெப்ளாய் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் அவ்வளோதான் உங்களோட சைடில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து டூ டு ஃபைவ் நோட் கிளஸ்டர் வரைக்கும் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் உங்களோட சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ நல்ல சிஸ்டம் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஐ வில் ட்ரை பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஃபைவ் நோட் கிளஸ்டர் எல்லாம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் பவர் கம்மியாக இருக்குனாலும் யூ வில் அடாப்ட் அண்ட் ரன் பட் அட்லீஸ்ட் டூ மினிமம் டூ ஏன்னா ஒரு மாஸ்டர் ஒரு ஸ்லோ ஸ்லே வச்சு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நமக்கு அந்த லேர்னிங் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் டிசைன் பண்ணி வச்சுக்கோம் மற்ற எல்லா கனெக்டிவிட்டி யூ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கும் யூ கேன் யூஸ் இட் ஆஸ் இட் இஸ் ஓகே இப்போ ஸ்பார்க்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் இப்போ ஜஸ்ட்டு ஸ்பார்க் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ட்ரைவ் மெமரி எக்ஸிக்யூட் மெமரி சம் இன்ஸ்டன்சஸ் ஒரு வேல்யூ நான் எல்லாத்தையும் ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் இப்போ நான் ஸ்பார்க் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா ஐ கேன் சி தி அவுட் புட் ஓகே ப்ரோ அப்போ நான் ஃபுல்லாக டாக்கரில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அப்புறம் இல்லை உங்க ஊருக்கு எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டேன் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டேன் பேக் எண்ட்ல நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கெட்யூல் பண்ணிடுது இல்ல ம் யா ஓகே ப்ரோ சோ இது நான் ஒர்க் கர் நோட் ஓ ம் ஓகே சோ இது ஃபுல்லாமே வந்து போஸ்ட் பாயிண்ட் பண்ணோம் சோ நம்ம உங்களுக்கு ஸ்பார்க் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் யூ கேன் யூஸ் இட் ம் சோ இப்போ இதுக்கு ஏதாவது கமாண்டிங் அடிக்கி நீங்க ஏதாவது பிராக்டீஸ் பண்ணோம் அப்படினால யூ கேன் டு தட் ஸ்பார்க் இது வந்து நான் ஃபைல் ஆட் பண்றேன் समथिंग ஜஸ்ட் ஒரு கவுண்ட் நான் போடுறேன்னா இந்த ஆப்ரேஷன் ஃபுல்லாமே வந்து எனக்கு பேக் எண்ட்ல வந்து மாஸ்டர் நோட் வெளிய இருக்குமா இல்ல மாஸ்டர் நோடும் டாக்கர்ல தான் கிரியேட் பண்றேன் எல்லாமே தனி தனியா டீமன்ஸா இருக்கும் ஓ ஓகே ஸ்பார்க் கோட் மாஸ்டர்ஸ் நேம் நோட் மாஸ்டர் ஆப்ளோ மாஸ்டர் நோட் மேனேஜர்ஸ் ஸ்பார்க் ஹை மாஸ்டர் ஜூபிடர் மாஸ்டர் எல்லாம் தனி தனி டீமன்ஸா இருக்கு எல்லாமே தனியா தான் ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே சரிங்களா ஏன்னா இந்த மாதிரி தான் ரியல் டைம்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஸோ இதுக்கு எடுத்து மேலே டிசைன் பண்ணிருக்கு ஹைவோட என்வரான்மெண்ட்டும் சரி இதுவும் சரி ஸோ நோட் புக் தான் எப்பயுமே ஒர்க் பண்ணுவோம்னு கிடையாது ப்ராக்டிஸ்க்காக ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங்காக நோட் புக் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து கொரி அதோட அவுட் புட் அப்படின்னும் போது நமக்கு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ்ல நமக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் நாளைக்கு ஃபாஸ்டா ரெக்கவர்
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் நம்ம சொல்லியிருந்தது சிலபஸும் பேசிடலாம் ஆல்ரெடி சிலபஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதில் அப்படியே கவர் ஆகும் ஆல்ரெடி எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு இங்கே உங்களுக்கு சிலபஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சிலபஸ் அப்படியே ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் இருக்கிறது அப்படியே கவர் ஆகும் ஸோ இது டெர்மினல் விண்டோ என்வரான்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் ஸோ இதுதான் ஸோ கோர்ஸோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹடுப் அண்ட் யூ லெனக்ஸோட பேசிக்ஸ் கவர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஹடுப் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஹடுப்போட தேதி முடிஞ்ச வருமா ஹடுப் கமேண்ட்ஸ் போகும்போது லெனக்ஸோட கமேண்ட்ஸ் ஒரு கம்பேரிசனுக்கு வேணும் ஸோ யூனிக்ஸ் கமேண்ட்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக லெனக்ஸ் கமேண்ட்ஸ்னா கூட குறைப்பிக்குங்க யூனிக்ஸ் பேசிக்ஸ் கமேண்ட்ஸையும் ஹடுப்போட கமேண்டும் எப்படி இன்டராக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பேசிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு and then we will be going to start with hive sessions hive session la ella topic ume nam pesuvom adu mudinja appuram python varum python cover pannadukaparam da spark session start pannuvom ena python or intermediate basics level neenga theriyama spark ku la povum bodu romba difficulty a irukum adukapra vara ella programming pathina ella topic um pathina programming basis la nam prepare pannuvom so adanal inda hive mudinjadukaparam nam python session start aayi அந்த டிஸ்கஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் வி வில் கோ வித் ஆல் த ப்ரோக்ராமிங் ஸோ அது பைஸ் பார்க்க முடிஞ்சது அப்புறமா கஃப்கா கஃப்கா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கேசன்ட்ரா டாக்கர் டாக்கர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கேசன்ட்ரா வரும் ஏன்னா கேசன்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் அப்ளிகேஷனை வச்சிருக்கேன் இதை நம்மளோட கஸ்டம் இமேஜோட பில்ட் பண்ணி கொண்டு வரல ஸோ டாக்கரோட பேசிக்ஸும் இப்போ எல்லா டேட்டா இன்ஜினியரிங்கும் தேவைங்கிறதுனால டாக்கர் பேசிக்ஸ் கவர் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டும் ரன் டைம் இமேஜஸ்ல ஃபுல் பண்ணி நம்மளோட அலாப் பண்ணி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்லோ ஆஃப்லோ டாபிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஸ்கெட்யூலிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இது ஆஸ் இட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தனில் தான் எல்லாமே என் டு என் எல்லா டாப்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைத்தனில் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் யா சம்படி இஸ் ஒன் ப்ளஸ் நோட் ஏதோ கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன என்ன கொஸ்டின் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் லைக் யா பட் திஸ் இஸ் அ தமிழ் செஷன் ஓகே யூ கேன் ஆஸ்க் யூ கொஸ்டின் ஐ வில் ஆன்சர் ஓகே 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 ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் Okay, okay, okay. This is Tamil batch. So, yeah, that's what I already informed you for drawing the paper. This is completely Tamil batch. I will update for the English batch. Don't worry about it. You'll get the proper yeah. notification in some days. Okay, okay. Yeah, sure. Oh. Thank you. Thank you. Any other question? Actually, English batch is just started on July beginning so that uh, the people will be joined and it's traced and then only we just started. So those who are looking for English session, just wait. We will be updated for a new batch. Okay. Oh, uh, yeah. In the class, we'll be recording with that. Don't worry about it. If you want to see it, you can recall it. So, what do you want to do? What do you want to do? So, 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 what do you want to do? பேட்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தென் வில் பி கம் வித் கஃப்கா கஃப்கா முடிஞ்சதுக்கு ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம பேசுவோம் ஸோ இதுவே ஸ்பார்க்கோட டாபிக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் அப் டு டேட் ஆஃப் டைமோட இன்ஃப்ளூன்சஸ் முடிஞ்சு வருவோம் ஒரு பேட்ச் ப்ராஜெக்ட் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கஃப்கா டாபிக் ஃபுல்லாமே கவர் பண்ணி முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து ஸ்பார்க்கு கஃப்கா கம் காம்பினேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அண்ட் தென் டாக்கர் டாக்கரோட பேசிக் கமெண்ட்ஸ் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது இதோட பேக்கில் என்ன ரியாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே பேசிட்டு ஏன் டாக்கரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ டேட் இன்ஜினியர் தேவைங்கிறத கொஞ்சம் ஏன்னா இது பேசிக்ஸ் டாக்கர் பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அனாஸ்மெண்ட் பண்ணுங்க ஒரு ஆர்கிடெக்டாக போறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கியூபினிட்டிஸ் இன்டெகிரேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பீப்புளும் உள்ள ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஏன்னா ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும்போது அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் டச் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெஸ்ட் ஸோ அதனால் டாக்கர் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் டாக்கருக்கு அப்புறம் கேசன்ட்ரா இந்த கேசன்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸ் இருக்கும் இதை நம்மளோட அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரன் பண்ணி அவுட் புட் பார்ப்போம் அண்ட் தென் ஆஃப்லோ டாபிக் ஆஃப்லோ டாபிக் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லோ எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட யூஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஃபுல்லாமே இது பைத்தன் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப்லோ பார்த்தீங்கன்னா பைத்தன் இன்ஃப்ளூன்சஸ்ல இருக்கும் ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸ்ல நம்ம எல்லாமே கோட் வைஸ்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணி டெப்ளை பண்ணி பார்த்துருவோம் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா 
யா சம்படி ஆஸ்க் த கொஸ்டின்ஸ் இன் அவர் சாட் பண்ணு ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம உள்ள டாபிக் என்னென்னா சிலபஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிறேன் ஸோ ஹடுப்பில் இருக்கிற எல்லா தேரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்ச அப்புறமா கமேண்ட்ஸும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துருவோம் கமேண்ட் ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த யூஸ் கேசஸ் அது வந்து ஹைவோட எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி யூஸ் கேசஸ் பார்ப்போம் இந்த ஹைவோட ஆர்கிடெக்சர் அதோட பேக் அண்ட் நடக்கிறது திஃப்ட் சர்வர்னா என்னது எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் இன்டர்னல் டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணும் ஹை சர்வர் டூட இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் எப்படி ரன் ஆகுது அதுக்கான யூஏ என்ன அப்படிங்கிற எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வருவோம் ஐ திங்க் இப்போ கூட பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாமே வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே எல்லாத்தையும் அப்படியே சிங்க் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் யூ கேன் யூஸ் இட் அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு டைப்ஸ் ஆஃப் சாம்பிள் டேட்டா இருக்குது அந்த சாம்பிள் டேட்டாவை வச்சு எப்படி நம்ம ஹை டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் பாட்டிஷன் காம்பினேஷனில் எப்படி பண்ணுறது பக்கெட்டிங் காம்பினேஷனில் எப்படி பண்ணுறது பாட்டிஷன் டைப்ஸ் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஸ்ட்ரக் ஒரு எப்படி சொல்கிறது செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா இருக்குது ஒரு ஜேசனாக இருக்குது இல்லை ஒரு கம்ப்ளீட்டாக காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அந்த மாதிரி டேட்டாவை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ட்யூனிங் அப்புறமா ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹைவோட டெப் டெப்ளாய்மெண்ட் எப்படி நடக்குது ஏன்னா வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்பாக்ல பண்ண மாட்டாங்க சம் யூஸ் கேசஸில் வந்து ப்ராஜெக்ட் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் டெப்ளாய்மெண்ட்டே ஃபஸ்ட்டு ஹை ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஹை டெப்ளாய்மெண்ட் கோட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பாக்கோட ஆக்டிவிட்டியே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ஹைவோட டெப்ளாய்மெண்ட் எப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே ஃபுல்லாமே நம்ம டிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் ஹை ப்ராஜெக்ட்ஸ் முடிஞ்சதுன்னா ஸ்பார்க் ஸ்டார்ட் ஆகும் சாரி ஸ்பார்க்குக்கு முன்னாடி பைத்தன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ பைத்தானில் இதுதான் ஃபுல் டாபிக்ஸ் என்னென்ன கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் இட் இஸ் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ஸான திங்ஸ் தான் அது எல்லாமே வரும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் இன்ஸ்டாலேஷன் யாருக்கும் தரலனா அது பேசிக்ஸ் கவர் பண்ணிவிட்டு கலெக்ஷன் லிஸ்ட் செட் அப்பல் டிக்ஷனரி செட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்புறம் ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற மாதிரி பார்ப்போம் அப்புறமா லிஸ்ட் காம்பிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதோட பேசிக் யூஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்போம் அப்புறம் ஹைட்ரேட்டர் மல்டிபிள் ஹைட்ரேட்டர் இருக்குது அந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஹைட்ரேட்டர் ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்புறம் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட் மெண்ட்ரல் ஃப்ளோ அப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூடிஎஸ் தனியாக கிரியேட் பண்ணுறது லேண்ட்ரா ஃபங்க்ஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது பில்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுவோம் அந்த தான் ஊப்ஸ் கான்செப்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மெத்தட்ஸ் என்ன ரைட்டன்ஸ் ஒன்று ஒன்றுமே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சிங்க் பண்ணி நம்ம அவுட் புட் பார்ப்போம் தென் பேண்டாஸோட லைப்ரரிஸ் ஏன்னா டேட்டா இன்ஜினியரிங்கில் சம் பிளேசஸில் நீங்கள் பேண்டாஸ் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஸோ பேண்டாஸோட பேசிக் யூஸ் கேசஸும் நம்ம இங்கே பார்ப்போம் ஸோ அங்கே எப்படி டேட்டா ஸ்லைசிங் பண்ணுறீங்க அங்கே எப்படி டேட்டா ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஸ்பார்க்கோட டேட்டா ஃப்ரேமுக்கும் பேண்டாஸோட டேட்டா ஃப்ரேமுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதெல்லாமே வந்து டீட்டெயில் அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எல்லாமே முடிஞ்சது மூலமாக பைத்தான் ஓவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தென் வி வில் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் ஸ்பார்க் செஷன் ஸோ ஸ்பார்க்கில் என்ன படிப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க்கோட காம்போனன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஆர்டிடி அதில் இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆக்ஷன் ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்குள்ளே இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆக்ஷன் அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்போம் சேம் ஆஸ் இட் இஸ் ஹைவில் நம்ம எப்படி சோர்ஸ் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் வச்சு நம்ம ரீட் பண்ணுவோம் இங்கே அதே மாதிரி மல்டிப்பிள் சோர்ஸஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஜேடிபிசி கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணி போஸ்ட் கிளேஷன் டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறது எப்படி ஆவ்ரோ ஃபைல் ரீட் பண்ணுறது எப்படி ஹை டேபிள் ரீட் பண்ணுறது எப்படி அடுப்பில் இருக்கிற போ பாக்கெட் ஃபைல் எப்படி ரீட் பண்ணுறது சேம் லைக் ரைட் பண்ணுறது எப்படி இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா காம்பினேஷன்ஸுமே நாங்கள் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம் இது எல்லாமே இங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் டேட்டா ஃபேம் இருக்கிற டிரான்ஸ்மிஷன் ஆக்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே கொஞ்சம் பேசுவோம் இதெல்லாம் முடிஞ்சது வருமா ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது பேசிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ட்யூனிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் இருக்கிற ஒரு சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் ட்யூனிங் இருக்கு அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு பேட்ச் ப்ராஜெக்ட் பார்ப்போம் Okay, good evening, sir. May I know the course duration? It is up to 4 to 5 months. 5 months is more than one hour. It depends on your team, your people's interest, your understanding. We have a
ஏன்னா கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எல்லா டாப்பிக்கும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு முக்கியமான டாப்பிக்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போவோம் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் செஷன் இன்னும் இந்த ஒரு பேட்ச் போயிட்டுருக்கு ஆல்மோஸ்ட் எயிட் செஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் ஸ்பார்க் எதிரி முடிஞ்சு இன்னும் கண்டினியூஸ் வேலை ஆகும் ஓகே ஸோ நம்ம கண்டென்ட் பேசிஸ் அவ்வளோதான் நான் சொல்ல வர்றது இந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே நம்ம பேசுவோம் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ இந்த சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸுங்கிறது பேட்ச் இது முடிஞ்ச வருமா கஃப்கா வரும் கஃப்காவில் இருக்கிற டாபிக்ஸ் இதில் இருக்கிற இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இதோட ஆர்கிடெக்சர் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் பேசிவிட்டு தென் பேக் டு ஸ்ட்ரீமிங் ஸ்பார்க் மட்டும் டூ பிளேசஸில் இருக்கும் ஸ்ட்ரீமிங்கோட ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீமிங்கில் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் போகும் ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தென் டாக்கர் டாக்கரில் இருக்கிற சம் இமேஜஸ் அப்புறம் கஸ்டம் இமேஜஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்புறம் நெட்ஒர்க் மேனேஜ்மெண்ட் வேல்யூ மேனேஜ்மெண்ட் நிறையா இருக்குது இந்த கான்செப்ட்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தென் கசன்ட்ரா ஸோ கசன்ட்ரா வந்து டாக்கர் இமேஜஸை இன்ஃபர் பண்ணி இதுக்குள்ளே எப்படி ப்ளே பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் யா எல்லாருமே கவர் ஆகும் ஸோ அப் டு ஃபைவ் மந்த்ஸுங்கிறது நான் மினிமம் சொல்கிறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள் சாஷியூர் எல்லாமே சேர்த்து உள்ள கவர் ஆகும் நான் சொல்கிறது மினிமம் நான் டைம் லைன் சொல்கிறேன் அரௌண்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஸோ சிக்ஸும் போகும் ஸோ செவனும் போகலாம் அடுத்தது ஆஃப்ளோ ஆஃப்ளோட ரெஃபரன்சஸ் ஆஃப்ளோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஒவ்வொரு யூஸ் கேஸுமே வந்து இந்த ஆஃப்ளோ டாபிக்ஸ் எப்படி பார்ப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கற்றுக்கிட்ட இந்த இதோட கம்பைன் பண்ணுவோம் ஆஃப்ளோ எப்படி நம்ம ஸ்பார்க்கில் டெப்ளை பண்ணுறது ஸ்பார்க்கோட ஆப்ரேஷன்ஸை உள்ளே எப்படி ஆஃப்ளோ மூலமாக ஸ்கெடியூல் பண்ணுறது ஹைவ் மூலம் எப்படி ஸ்கெடியூல் பண்ணுறது பைத்தன் எப்படி ஸ்கெடியூல் பண்ணுறது ஷெல் கமேண்ட்ஸ் எப்படி ஸ்கெடியூல் பண்ணுறது அதே மாதிரி இன்வோக் பண்ணுறது எப்படி இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா டாப்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ளோக்குள்ளே வரும் ஒரு இதுலேயே வந்து ரெண்டு பில் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனை கனெக்ட் பண்ணி எப்படி ஒரு பைப் லைன் கிரியேட் பண்ணுவோம் சேம் ஸ்கெல்லிங் டே வைஸ் எப்படி ரன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து இங்கே நம்ம பேசுவோம் அதுக்கப்புறமா க்ளவுட் செஷன் வரும் ஸோ க்ளவுட் செஷனில் ஆஸ் இட் இஸ் இல்லை எஸ்டி பக்கெட் ஈஸி டூ லேம்டா ஃபங்க்ஷன் கெனசிஸ் க்ளூ இடியல் அத்தீனா இஎம்ஆர் அண்டு ஆர்டிஎஸ் ஆர் டைனமோ டிவி இதெல்லாமே கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வியூ சி சம் சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹியர் இது ஏடபிள்ஸ் டாபிக்ஸ் ஓகே ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா இது வரைக்கும் எடுக்குது <laughs> 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 அது ரொம்ப பெரிய டாபிக் ஸோ அதனால அஜித்ல நம்ம கொண்டு வரல தனியா அது ஒரு செஷனாகவே நம்ம போட்டு ஸ்டார்டிங்ல கொண்டு வந்துருந்தோம் ஆல்மோஸ்ட் அது மட்டுமே டென் ஹவர்ஸ் வரும் ஸோ அது இங்கே கவர் பண்ண முடியுது இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டாபிக் ஒரு சர்வீஸை எப்படி ஓப்பன் கிரியேட் பண்றது அதுக்குள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி நம்ம இன்ஃபர் பண்ணுவோம் பைத்தன் ப்ரோக்ராம் மூலமா அது எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும் அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்போம் அண்ட் டெர்மினேஷன் இது எல்லாமே பார்ப்போம் SQL databases are not the SQL databases. It's up to your projects. Somebody who expects with the Cosmos DB, somebody goes with the SQL databases. So, this is one of the RDBMS references. Okay. So, that's why we're going to talk about this. So, this is one of the RDBMS references. 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 So, this is இருக்கும் அதோட யூஸ் கேஸ் அப்புறம் டைம் ட்ராவல் ரெஃபரன்சஸ் அப்புறம் சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதை பார்ப்போம் ஃபியூச்சரில் ஜிசிபியும் உள்ள கொண்டு வரதா இருக்கு ஜிசிபிக்கான யூஸ் கேஸஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ட்ரையல் அண்ட் ஏரில் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதுவும் நான் முடிஞ்ச விதமா ஃபியூச்சர் கிளாஸஸ்ல அதை ஆட் பண்ணுவேன் தோஸ் ஓவர் ஆல் இன்ட்ரெஸ்டட் ஃபார் த ஜிசிபி அந்த டைம்ல அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் தனியாக பே பண்ணிட்டு ஸ்டடி சரிங்களா இட்ஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் இமீடியட்லி வி ஹவ் பிளான் இட் 
ஸோ அதுக்காக சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ சிலபஸ் வைஸ் எல்லாருமே ஒரு ஐடியா கிடச்சிதா அஷு டேட்டா ஃபேக்ட்ரி அது கொண்டு வரல ஏன்னா வந்து அஷு டேட்டா ஃபேக்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கோடிங் பேசிஸ் கிடையாது ட்ராக் அண்ட் ட்ராப்பாக இருக்கு அதனால தான் அதை நாங்கள் கொண்டு வரல இங்கே எல்லாமே ப்ரோக்ராமிங்கில் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒரு வேணுன்னா ஐ வில் கிவ் சம் இன்ஃபோர்ட்ஸ் அந்த சர்வீஸ் நான் அது எப்படி ஒர்க் அவுட் நான் காட்டுறேன் ஆனால் அதில் ப்ரோக்ராமிங் இருக்காது ஜஸ்ட் பிளக் அண்ட் ஒரு இடிஎல்ல ஒரு டாஸ்க் எப்படி கிரியேட் பண்ணணுமோ ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க நாம் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் டச்சில் தான் இருக்கும் நாளைக்கு நீங்க ஒரு டேட்டா இன்ஜினியரா போகும்போது கோடிங் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதுக்கான சர்வீஸ் மெயினா என்னன்னா அது எல்லாமே இங்க இருக்கு இப்ப நான் சொல்றேன் எல்லா டாபிக்கும் பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஓகே வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா இன்னைக்கு நான் பேசுறதுக்கு இல்லை நீங்க பேசுதான் அப்புறம் மற்ற நாள் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் தான் நான் பேச ஆரம்பிப்பேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ சிலபஸ் பேசி முடிச்சிட்டோம் என்வாயன்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம பேசிட்டோம் வேற என்ன இருக்கு மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் என்ன வரும்னா இந்த நாங்கள் நான் காட்டின மாதிரி தான் ஸோ தனித்தனியாக உங்களுக்கு ஒன்று என்வாயன்மெண்ட் செட் பண்ணுவேன் என் அடுப்புக்கு தனியாக நான் அந்த கோர்ஸ் நான் ஸ்பிரிட் பண்ண மாதிரி அது தனித்தனியாக இருக்கும் ரெக்கார்டிங்ஸ் தனியாக கொடுப்பேன் கிளாஸ் நோட்ஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற அந்த நோட்ஸ் எல்லாமே அப்புறம் ஏதாவது நம்ம ரன் டைமில் ஏதாவது ஸ்க்ராச் ஏதாவது ஸ்கிரிப் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி ஏதாவது பெயிண்டிங் நம்ம ஏதாவது பண்ணியிருந்தோம்னா வி கேன் பேஸ்ட் கிளியர் ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே வச்சுருப்போம் ஓகே ஸோ இந்த நோட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு தனியாக ஒரு காமன் டிரைவ் இருக்கும் இந்த காமன் டிரைவில் சாம்பிள் டேட்டா செட் கொடுத்துருப்பேன் அதுவுமே ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் அதாவது வந்து ரிட்டையர்டு கிளா டூல்ஸ் எதாவது இருக்குன்னா அதோட டாபிக்ஸ் என்னங்கிறது இங்கே தனியாக நம்ம போட்டு வச்சுருப்போம் அந்த ரிட்டையர் டூல்ஸோட ரெஃபரன்சஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சாம்பிள் ரெசியூம்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் எப்பயுமே ஸ்டார்ட் பண்ணி கோத்ரூ பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் என்ன இருக்குன்ற மாதிரி அதுமாதிரி மல்டிபிள் புக்ஸ் வச்சுருப்பேன் அந்த புக்கோட ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே இருக்கும் ப்ளஸ் இது வந்து ரெஃபரன் இந்த ரெஃபரன்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் நம்ம எடுக்கும்போது அதோட கனெக்டிவிட்டி எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாமே வந்து இங்கே நான் அலோட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுமாதிரி என்வாயன்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்கர் பியம் இல்லை விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் பியம் ரெண்டுமே இருக்கு இட்ஸ் அப் டு யூ உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் தான் எனக்கு கன்வீனியன்டாக இருக்குன்னாலும் ஐ வில் கைட் யூ ஹவு டு யூஸ் இட் டாக்கர் விஎம்ங்கிறது இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இது ஃபுல்லாமே டாக்கர் விஎம்ல இருக்கு ஓகே மல்டி நோட் கிளஸ்டர் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது சிங்கிள் மிஷின் தான் ஒரு நோ மல்டி நோட்னால் அஞ்சு மல்டிபிள் நோட் அதாவது மல்டிபிள் மிஷின் கனெக்ட் பண்ண தான் ஒரு கிளஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் பட் ட்ரைனிங் ப்ராக்டிஸில் நம்மளால் அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா சிங்கிள் மிஷின் நம்ம சிங்கிள் லேப்டாப் வச்சுருக்கோம் அதை வச்சு நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியாது அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்டாண்டலோன எல்லாமே இருக்கும் அந்த கனெக்டிவிட்டி எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ரியல் டைமில் நீங்கள் போய்ட்டு ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா உங்களை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஓகே நீங்கள் ரியல் டைமில் தான் ப்ராக்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை ஃபேக் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்றது அதை அவாய்ட் பண்ணலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரே சிஸ்டமே இதுக்குள்ளே இருக்கிற கோரு ரேமாக ஸ்பிளிட் பண்ணி மல்டிபிள் மிஷின் மாதிரி சின்ன சின்னதாக கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் பர்டிகுலர் ரேமு பர்டிகுலர் கோர் கொடுத்து பேக் ஹேண்டில் கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை இன்ஃபர் பண்ணி நம்ம இங்கே ஒரு மல்டி நோட் டிசைனில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இது ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த ஸ்பார்க்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்கேன் இந்த ஸ்பார்க் ரன் ஆகும் போது நான் அசைன் பண்ணியிருக்க வேல்யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரன்னிங் ஸ்டேட்டில் இது இப்போ ரன்னிங்ல இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்பார்க்கோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரன் ஆகும்போது ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி மெமரி லாக் பண்ணியிருக்கு ரெண்டு கோர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் அவுட் ஆஃப் டென் கோரில் இது எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நான் உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக காட்டுவேன் இப்போ இது வந்து ரெண்டு கோர் அண்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி மெமரி அலக்கேட் பண்ணி பேக் ஹேண்டில் ரன் ஆகிட்
enrollment materials syllabus so free structure hmm mukhyamana topic so adukulla vandom so the fee structure already in the form la na kuduthirundha the form open panina ungalku inga fee structure ellame irukum but ungalku option la onnu irukku ungalku ellame pay pannite ready a vaanga appdi na sollala ungalku one month la trial irukku so neenga indha fees eppadi neenga pay pannalana first one month ungalku interest irukke class eppadi podu enakku class oda movement na paakanum appdi edukka virupam irukku na you just pay 1000 rupees and you can join the session ஒன் மந்த் ஃபுல்லா செஷன் நான் உங்களுக்கு அலோவ் பண்ணுவேன் பட் மெட்டீரியல் அக்சஸ் கொடுக்க மாட்டேன் லைவ் கிளாஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணேன் ஏன்னா டெடிக்கேட்டடா நீங்களும் வரீங்களா நானும் மானிட் பண்றதுக்கு எனக்கு அந்த ஒரு இடம் தான் இருக்கு ஸோ எல்லா கிளாஸும் நீங்க லைவ் கிளாஸ் டெடிக்கேட்டடா அட்டன் பண்ணி உங்களுக்கு டாபிக் புரியுது யூ ஆர் கம்ஃபர்ட் வித் அவர் ட்ரைனிங் அப்படின்னா தென் யூ கேன் பே யுவர் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப்டர் ஒன் மந்த் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹடுப் செஷன் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஹடுப் செஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஆகுது எனக்கு அதில் நான் உள்ளே வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ பே பண்ணிடுறீங்க ஒன் மந்த் ஃபுல்லாக செஷன்மே பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கு இஃப் யூஆர் இஃப் யூஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட்ல ரெண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் வரும் ஆல்ரெடி தௌசண்ட் பே பண்ணிட்டீங்க செவன் தௌசண்ட் மட்டும் பே பேலன்ஸ் பே பண்ணிவிட்டு யூ கேன் கண்டினியூ ஃபர் த செஷன் இல்லை எனக்கு ஆஃப்டர் ஒன் மந்த்க்கு அப்புறம் ஐ ஹவ் ஐ கேன் சி இன் சம் லேக்ஸ் எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு கம்ஃபர்டா இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல வி வில் ரீஃபண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யுவர் தௌசண்ட் ருபீஸ் எனக்கு ஜஸ்ட் எனக்கு இல்ல எனக்கு ஜஸ்ட் ஃபீட்பேக் மட்டும் வேணும் என்ன உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன மிஸ் ஆச்சுன்ற அந்த ஒரு ஃபீட்பேக் மட்டும் நான் உங்கள்கிட்ட நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் அதை நீங்க எனக்கு கொடுத்தா போதுமானது நீங்க பே பண்ண அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் ஐ வில் ஹாப்பிலி ரீஃபண்ட் இட் ஒரு ரூபா கூட குறைக்க மாட்டேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரீஃபண்ட் ஸோ அதனால நீங்க எதுவும் பண்ண வேணும் பயப்பட வேணாம் So, dedicated na, ninga padike vandirkinga abadina i agree and uh, i will follow i will try my best with you now no pudhu trainer kedaiyadhu almost or 5 and 5 years ah na idhula da irukken idhu 28th batch but ana sila ku vandha the confidence la enoda experience la na note panna so adanalai first enakku ninga dedicated na ninga ulla vandha da ungala na easy try panni kondu pova mudiyadhu கேர்லெஸ்ஸாக நீங்கள் இருந்தீங்கனாலும் சரி ஒரு செஷன் நான் வரேன் ஒரு செஷன் நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா என்னால் உங்களும் மானிட்டர் பண்ண முடியாது எனக்கு மெயினாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ரெண்டே ரெண்டு தான் கொடுக்குற அசைன்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக பண்ணணும் கிளாஸ் எந்த கிளாஸுமே ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது மேக்ஸிமம் ஒரு எமர்ஜென்சி ஒன் ஆர் டூ செஷன் அல்ல ஓகே எல்லா செ மற்ற எல்லா செஷனுமே நீங்கள் கிளாஸ்க்கு அட்டன் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா அந்த குவாலிட்டி என்னால் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் உங்கள்கிட்ட மெயினாக ஓகே ஸோ புரியுதுங்களா ஸோ இட்ஸ் அப் டு யூ அதே மாதிரி கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் இதை தான் சூஸ் பண்ணணும் கிடையாது உங்களுக்கு எது வேணுங்கிறது நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் செக் பண்ணிட்டு வாங்க அஸ் அ ட்ரெயினராக நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணாலும் அது கைட் யூ டோன்ட் வரி அபவுட் இட் எனக்கு ஃபுல் ஸ்டாக் வேணும் இல்லை எனக்கு ஸ்பார்க் மட்டும் போதும் இல்லை பர்டிகுலராக வந்து ஹார்டு செஷன்ஸ் ஃபுல்லாமே எனக்கு வரணா போதும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இது ஃபுல்லாமே வந்து ஒரு ஃபைவ் டைம் டாபிக்ஸ் என்ட்டு என்று ஃபுல்லாமே வந்து நம்ம பைப் டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களோட கொஷின்ஸ்க்கு இன்ட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸோ டாபிக் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டவுட்னா நீங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிட்டு நீங்கள் கொஷின் ரைஸ் பண்ணலாம் இல்லை சேட் பின்னு வந்து தனியாக கேட்கலாம் நான் கீப் பண்ண ஒன்று மானிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ அதனால் அது எல்லாமே நான் பார்ப்பேன் ஓகே ஸோ சம்படி ஆஸ்க் மை ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஹவ் டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டோட்டலாக இருக்கு இந்த ரிலவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் பிளஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சிருக்கேன் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட் கூகுள் டேட்டா இன்ஜினியர் சர்டிஃபிகேஷன் அஸ்யூர் டேட்டா இன்ஜினியர் சர்டிஃபிகேஷன் கிளவுட் சர்டிஃபிகேஷன் அப்புறம் வேற என்ன சர்டிஃபிகேஷன் இது மூணு தான் இப்போதைக்கு இருக்கு மீதி நான் எக்ஸ்பயர் ஸோ அதை விட்டுருங்க இது நான் முடிச்சிருக்கேன் இது தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஒர்க் வித் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நோ கிளஸ்டர் வரைக்கும் நான் இருக்கிறதுல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் டெவலப்மெண்ட் ஃபேசஸ்ல இருந்து இருக்கேன் மிஷின் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து இருக்கேன் டேட்டா சயின்ஸ் இன்ஃபுளன்சஸ் இருக்கேன் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியோட பிஓசிஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஓரளவு டச் இருக்கு அதுமாதிரி கிளவுட்ல வந்து எல்லா கிளவுடையுமே நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஏட் அஷூர் ஜிசிபி அண்ட் ஸ்னோ ஃபிளைக் இது எல்லாத்துலேயுமே நான்
நம்ம கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு நாளுக்கு நமக்கு இருக்கும் பார்க்லயோஸ் <laughs> 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 ஜாவாலையோ நீங்க எதுல கம்ஃபர்டபுளோ அந்த அபார்ட் ஃப்ரம் தட் கொஸ்டின் கூட ஒரு அல்காரிதம் கொஸ்டினும் சேர்ந்து கேட்கறாங்க எப்படின்னா ஒரு சார்ட் மேஜ் இருக்கிறதுலயே ஒரு பபுள் சார்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சார்டிங் டெக்னிக்ஸோ இல்ல ஒரு ஹேஷ் அல்காரிதமோ கூட வந்து அந்த இன்டர்வியூல டிஃபால்ட்டா இருக்கு நான் அட்டன் பண்ண எல்லா ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் எம்என்சிஸும் வால்மார்ட் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் எம்என்சில சோ அது ரிலேட்டடா கூட நம்ம ஏதாவது கவர் பண்ணுவோமா சார் இந்த கோர்ஸ்ல இதில் நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரொம்ப போக முடியாது நான் பேசிக்ஸ் டைம் காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகணும் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற அந்த ஐடியா கொடுத்துருவேன் பேக் எண்ட்ல இருக்கிற லிஸ்டிக் கியூ ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு இந்த கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கும்போது அதுல கீ வேல்யூ பேர்ல ரெஃபரன்சஸ் எப்படி எடுக்குது லிஸ்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது டப்புள் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற மாதிரி அந்த கம்பேரிசன் எல்லாமே போக முடியும் ஏன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது தனி ஒரு டாபிக் அது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இன்டர்வியூல நீங்க சொல்ற மாதிரி ப்ராடக்ட் பிஸ்ட்ல இந்த மாதிரி செவன் இன்டர்வியூ வைப்பாங்க அதுல ஒரு இன்டர்வியூ பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே <laughs> 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 சோ அந்த இடத்துல நான் ஃபுல்லாமே கொஞ்சம் டீடைலா நான் உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்ணிட்டு வி will go in in depth. ஏனா ஸ்டார்டிங் செஷன்ல அது சொல்ல முடியாது. உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளாஸ் எல்லாமே கம்பைன் ஆகும்போது ஒரு பர்టిక్యులர் டாபிக் வரும்போது மிடில்ல போ செஷன்ல சொல்லுவேன். ஆல்மோஸ்ட் 3 मंथ्स இல்ல 4th मंथல வந்து நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு டாபிக் முடிஞ்ச உடனே இன்டர்வியூ போங்க இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணுங்க எந்த மாதிரி क्वेश्चन ரைஸ் பண்றாங்களோ அதை கொண்டு வாங்க அப்படினு. ஏனா நீங்க கேக்குற क्वेश्चंस பாத்தீங்கன்னா இன்னொருத்தங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चंसக்கான ஆன்சரா கிடைக்கும். நாளைக்கு அதே क्वेश्चन இன்னொருத்தங்க ஃபேஸ் பண்ணலாம் இன்டர்வியூல. சோ அதனால நம்ம கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கும் போது அதுக்கான அந்த டாபிக் டிஸ்கஷன்ல அப்படியே பேசிக்கிட்டே வரும் சோ ஒரு கிளாஸ் முடியுதுனா அந்த டாபிக் முடிஞ்சதுனா லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல நான் இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ போயிருந்தேன் எனக்கு இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க எனக்கு ஆன்சர் தரல கேட்டீங்கன்னா நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஏன்னா அது எனக்கு ஓரளவு ஆன்சர் தெரியும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா பேண்டஸ்டாவும் நான் இருந்திருக்கேன் சோ இந்த மாதிரி அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு என்ன ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் சோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கைடன்ஸ் பண்ணுவேன் மேக்ஸிமம் ஒன் ஆர் டூ இன்டர்வியூல யூ கேன் கிளியர் இட் ஸோ அதுக்கு எப்படி நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சில மெத்தடாலஜி இருக்கு அதெல்லாம் வந்து நான் ப்ரைவேட்டாக நான் உங்களுக்கு உங்களோட ப்ரைவேட் பேட்ச்சில் நான் சொல்லுவேன் சரிங்களா உங்களுக்குன்னு தனியாக ப்ரைவேட்டாக வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் உங்களோட டிஸ்கஷன் டாபிக்ஸ் எல்லாமே உள்ள பிளேஸ் ஆகிருக்கும் உங்களுக்குள்ளே ரெஃபரன்ஸ் ஷேர் பண்ணுவீங்க வெளியே இருக்க ரெஃபரன்ஸ் நான் கொண்டு வருவேன் அது எல்லாமே அங்கே நம்ம பேசுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பேட்ச்சுக்கும் தனித்தனி மெம்பர்ஸ்க்கு நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ அவங்களுக்கு நான் டாபிக்ஸ் அங்கே நான் போட்டுக்கிட்டே வருவேன் இல்லை இங்கே இது எப்பயுமே ஓப்பன் வேண்டும் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் என்ன கொஸ்டின் வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ இதில் வந்து உங்களை ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மெம்பர் லிஸ்ட்டில் வந்து ஐ கேன் ஷோ யூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் பேட்ச்சு ஓகே இது ஃபுல்லாக நான் நம்ம டீட்டெயில் போக முடியாது ஸோ இதில் அவங்க கேட்குற கொஷின்ஸு அவங்களோட இன்டர்வியூ ரெஃபரன்சஸ் அசைன்மெண்ட்டோட ஒர்க் அவுட்டு எல்லாமே இங்கே ஷேர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த குரூப்பை உங்களோட ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்சஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி தனியாக செப்பரேட்டாக அலுமினி குரூப் கிரியேட் பண்ணுவேன் அந்த அலுமினி குரூப்லேயும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி நான் அது ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்சஸ் வேணுனாலும் இங்கே இருந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போதுமானது 
So after this class, what we can be only the data engineering or any other stuff. It's up to your wish. This is baseline. Yeah, this is not like multiple paradigm. You can model. So if you have ten years experience, looking now, you can specifically. I mean, this is not only for someone. I mean, multi skill expert. For now, guys, for interview, you can get them. No job check. For no change. For no. I mean, for interview, you can get open. For no. I mean, after the for no. You can get a keyword. That you can search for no. AWS, Azure, Snowflake. அப்புறம் பிக் இந்த டாபிக் எல்லாமே நீங்க போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டி ஸ்கில் இருக்குன்றது தெரியும் எல்லா இன்டர்வியூ உங்களுக்கு அட்டன் பண்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் எனக்கு இது போதுன்ற மாதிரி நீங்க ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணணும்னா இட் கேன் ஸ்பெசிபிக் அந்த டூல் மட்டும் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பொசிஷன்ஸ் நாளைக்கு ஒரு டூல் வந்து நல்லா ஃபேமஸ் ஆயிருக்கும் அஜூர் நல்லா ஃபேமஸ் ஆயிருக்கலாம் அன்னைக்கு ஓப்பனிங் அதிகமா இருக்கலாம் இல்ல ஏடபிள் அன்னைக்கு ஓப்பனிங் அதிகமா இருக்கலாம் வி கே நாட் ப்ரிடிக்ட் சோ எது வேணுங்கிறது இட்ஸ் அப் டு யூ நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறது நீங்க தான் சூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் டேட்டா இன்ஜினியர் குள்ள போயிட்டீங்க டேட்டா இன்ஜினியர் டேட்டா சயின்ஸ் குள்ள போகணும் அப்ப உங்களுக்கு வந்து பைத்தான் ரொம்ப கம்ஃபர்டா இருக்கும் அதனால தான் நான் பைத்தான் சூஸ் பண்ணேன் ஏன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நான் அப்படி தான் போனேன் ஸோ அதுல வந்து எனக்கு பைத்தான் தான் ஃபுல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஸ்காலா வந்து ஸ்பார்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் அதை நீங்க படிச்சாலும் திரும்ப ஒரு ப்ரோக்ராமிங் கத்துக்கிட்டே தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி வேணாங்கனால தான் நான் பைத்தான எல்லாமே வச்சுட்டேன் பைத்தான்ல எல்லா இடத்துலயுமே பைத்தான் ரொம்ப யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு பைஸ்பாக் நீங்க இன்ஃபுளன்ஸ் பண்ணாலும் சரி டேட்டா சயின் இன்ஜினியரிங் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் போறீங்கனாலும் சரி பைத்தான் வில் ஹெல்ப் யூ மச் ஐ எம் ஷோர் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மூவ் ஆகுனாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் பைப் லைன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் யூ கேன் யூஸ் இட் ஓகே வேற ஏதாவது क्वेश्चन இருக்கா somebody ask the question in chat window i can not mention the name yeah சொல்லுங்க சார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்க இது அந்த சிலபஸ்ல இன்ஜெக்ஷன் டூல்ஸ் வந்து எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல சோ இன்ஜெக்ஷனுக்கு வந்து என்ன மாதிரி இப்ப இன்ஜெக்ஷன் டூல்னு தனியா எல்லாம் நம்ம எதுவும் பண்றது கிடையாது எல்லாமே வந்து டெவலப்மெண்ட்ல தான் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஈட்டில் பைப் லைன் டிசைன் பண்றதே பாத்தீங்கன்னா ஸ்பார்க்லிங் பண்ண முடியுது இல்ல அதான் கனெக்டிவிட்டி லேயர்ல இருந்து கொண்டு வராங்க ஸ்னோ பைப் இருக்குல்ல நான் அசூர்ல ஸ்னோ ஃபிக்ஸ் சொன்னேன் அதையும் யூஸ் பண்றாங்க ஏன்னா வந்து இன்ஜெக்ஷன் டூல் வந்து ஸ்டாண்டர்டா இருக்கிறது ஆனா ரியல் டைம்ல வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு சின்ன டேட்டா செட் தான் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஒரு ஒன் மில்லியன் ரெக்கார்ட் தான் இருக்கு அந்த ரெக்கார்ட் என்ஜாய் பண்ணுவே எனக்கு ஹண்ட்ரட் ரெக்கார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகுது அந்த ரெக்கார்டை நீங்க தனியா மானிட்டர் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் பட் பிக் டேட்டா பிளாட்ஃபார்ம் குள்ள வரும் உங்களுக்கு டேட்டாவோட சைஸ் ஹியூஜ் டெராபைட்ஸ் அண்ட் பெட்டாபைட்ஸ் டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்றீங்க அப்ப இன்ஜெக்ஷன் பைப் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி ரன் பண்ணீங்கன்னா ஜென்ரிக் ஃபார்மேட் மோஸ்ட்லி சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்குது ஏன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா மைக்ரேஷன் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒரு போஸ்ட் பிரேஸ் இல்ல டேரா டேட்டா இல்ல ஒரு ஆரக்கல் இருந்து நீங்க மைக்ரேட் பண்றீங்க அந்த டேட்டாவோட டேட்டா டைப் கனெக்டிவிட்டி கம்பேட்டிபிலிட்டி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆகாது அப்ப நீங்க இந்த ஜென்ரிக் பைப் லைனா கிரியேட் பண்ணிருக்க இந்த ஏடிஎல் டூல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்றீங்கன்னா அந்த டைம்ல எக்கச்சக்கமான சேலஞ்சஸ் பேஸ் பண்ணுவீங்க அதனால டேட்டாவே நீங்க சொல்ல இக்னோர் பண்ணிட்டு நீங்க டெலிங் இன்சர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நிறைய டேட்டா அந்த மாதிரி லாஸ் ஆகும் சின்ன டேட்டாவுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த ஆட்டோமேஷன் இருக்கிற ஏடிஎல் டாஸ்க் எல்லாமே யூஸ் ஆகும் பெரிய டேட்டாக்குள்ள வரும்போது இட் மே இட் மேக் சோ டிஃபிகல்டி ஸோ அதனால அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம திங்க் பண்ணலாம் ப்ரோக்ராமிங்ல போகும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வரும் எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்க ஒரு செக் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி வச்சிருப்பீங்க செக் பாயிண்ட்ஸ் கிரைடீரியா போயிட்டு அந்த லாக் அனலிசிஸ் மறுபடியும் இன்சர்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து ப்ரோக்ராமிங் ஏபிஐ கால் பண்ணும்போது உங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால நான் என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவேன் டேட்டா இன்ஜினியர் உள்ள போறீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் டச்ல இருக்க பாருங்க நீங்க ஜஸ்ட் ஈடிஎல் டச்ல நீங்க போயிட்டீங்கன்னா அந்த டூல் எவ்வளவு நாள் எக்ஸ்பயர் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் அது வரைக்கும் தான் உங்களால ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண முடியும் அந்த டூல் எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு இல்ல புதுசா ஒரு டூல் வந்துட்டு அதை டிப்ளிகேட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா யூ ஆர் பேக் டு ஜீரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லைங்கிற கன்சிடரேஷன் தான் டென் இயர்ஸ் பிப்டீன் இயர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இந்த ஸ்பெசிபிக்கா நான் டூல் நேம் மென்ஷன் பண்ண விரும்பல இந்த ஈடிஎல் டூல்ல நான் பெஸ்ட் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருக்கீங்க பிப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா போகும்போது டெக்னாலஜி மாறிட்டே இருக்கும் அந்த டூலே கம்ப்ளீட்டா டிப்ளிகேட் பண்ணிட்டு புது டூல் வரலாம் அந்த இடத்துல உங்களோட பிப்டீன் இயர்ஸ் எக்ஸ்
ഹലോ പാരുങ്ങ ஏனா அப்படி தான் மைக்ரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து மெயின் ஃபிரேம்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு பெரிய லாஸஸ் நடந்துச்சு சோ அத நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸா நம்ம யோசிச்சிட்டு we have to think சோ இது என்னோட रिक्वेस्ट as a friendly manner நான் रिक्वेस्ट பண்றேன் யாரையும் எதையும் நான் போஸ்ட் பண்ணல தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க ஓகே வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார் அப்புறம் இப்போ நம்ம இந்த சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் சொன்னீங்களேங்க சார் இப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணி முடிச்சுட்டா அதை வந்து ரெசியூம்ல நம்ம ரியல் டைமாக அது ஒர்க் பண்ணதா போடலாமா இல்லை அதை நான் ரெண்டு வகையில் தெரிப்பேன் அந்த டாபிக் வரும்போது சொன்னேன் சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணுறது நீங்கள் அதை அப்படியே ஒர்க் பண்ணி பார்ப்பீங்க அப்புறம் சாம்பிள் டேட்டா உங்களை எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுவேன் அந்த டேட்டாவை மேலே ஒர்க் பண்ண சொல்லுவேன் உங்க ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு வாங்க நீங்க தான் ஒர்க் பண்ண போறீங்க உங்க டேட்டா யார்ட்டையும் ஷேர் பண்ண மாட்டீங்க இருக்கும் <laughs> உங்களோட ப்ராஜெக்ட் செஷன்ஸ் எல்லாம் இல்ல அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க மேட்ச் பண்றோம் மாப்பே இப்போ நாங்க வர்க் பண்றதுக்கு நாங்க எப்படி டேட்டா கலெக்ட் பண்றது என்ன ஏது அப்படி அந்த கைடன்ஸ் நான் கொடுப்பேன் ஆ ஓகே இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் பார்ட்லாம் வந்து ஒரு டாபிக் ஆரம்பிக்கும் போது நான் கொடுத்துடுவேன் உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றதுக்கு நான் கைட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஃபுல்லாமே இந்த என்வரான்மெண்ட் செட் பண்ணி கொடுக்குறது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ ஜென்ரலி காமனாக ஓப்பன் பண்ணி எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் சம் பிளேஸஸ் உங்களுக்கு அது கிளியராக புரியலன்னா இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அது கனெக்ட் செப்ரேட் ஒன் டு ஒன் ஸோ அது என்னன்றது பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இப்போ ப்ரீவியஸ் பேட்சில் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஒன்று ரெண்டு வரும் சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் ஜாயின் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லை அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் நான் கொடுத்துருக்கீங்களா அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் எந்த ப்ராப்ளம் அவங்க ரேஸ் பண்ணுவாங்க others will guide them ena vand already avulu adhe mari problem face panni resolve pannirupanga they will guide others adu oru epdi solradhu oru interactive platform da unga team members oda neenga sync panninga da you can learn more so ungalku oru oru epdi solradhu learning oru friend na create pandra mari undu so you can practice with them thaniya neenga padikiradhukku oru combined studies pandradhukku oru difference inga ungalku andha kedaikum seringa யோசிக்கவேண்டாம் <laughs> வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா இனி அதர் கொஸ்டின் ஸோ என்வரான்மெண்ட் சொல்லிட்டோம் சிலபஸ் சொல்லிட்டோம் மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி இருக்கும்ன்றது நான் கொடுத்துட்டேன் சாம்பிளும் காட்டிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஃபீஸோட ஸ்ட்ரக்சர் காட்டிட்டேன் வேற என்ன முக்கியமானது அவ்வளவுதான் நினைக்கிற முக்கியமானது டாபிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எதா இருந்தா யூ கேன் ஆஸ்மி ஒன்லி யோர் செஷன் கிளாஸஸ் ஒன்லி யோர் செஷன் கிளாஸஸ் ஏன்னா 
வச்சிருக்கேன் <laughs> I will help you. If you have advanced learning, you can guide me. I am 100% welcoming you. I am not sure if you have any experience. So, in a friendly manner, I can learn from you. If you don't know what you are doing, you will be expert somewhere. That's what I am doing. I am confident in programming. I am confident in SQL queries. I am confident in SQL queries. அது மாதிரி டாபிக் இந்த அமைச்சு எல்லா டூலுமே எனக்கு நல்லா அத்துபடி அதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன் இதை மாரி எதாவது வந்ததுன்னா யூ கேன் கேட் மீ என்னோட கரியரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நான் ஐடிஎல்ல தான் இருந்தேன் அதில் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு அதில் பண்ணிட்டு எனக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் பண்ணதுக்கப்புறமா மைக்ரேட் ஆனேன் இந்த மாதிரி டேட்டா இன்ஜினியரிங்குள்ளே வந்தேன் டேட்டா இன்ஜினியரிங் டேட்டா சயின்ஸ் போனேன் டேட்டா இன் சயின்ஸில் போயிட்டு சம் இமேஜ் அனாலிட்டிக்ஸ் நான் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வேற நான் பண்ணேன் சம் அதர் ஒரு மாடல் டிசைனிங் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் காம்பினேஷன்ஸ் க்ளவுடோட கா மைக்ரேஷன் இன்டெக்ரேஷனில் அது ஒர்க் பண்ணேன் டேட்டா சயின்ஸ் பிளாட்ஃபார்மில் அப்புறம் டேட்டா இன்ஜினியரிங் காம்பினேஷன் எடுத்து சம் பிஓசிஸ்லாம் பண்ணேன் அப்புறம் மைக்ரேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸில் நிறையா அதுமாரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓ பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியில் ஒரு சின்ன டாபிக் பிஓசி பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்குது ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நான் ஃபுல்லாகவே இப்போ நான் ஜிசிபி இன்ஃப்ளூன்சஸில் நிறைய ஒரு பியூசி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஓகே வேறு ஏதாவது கொஷின் இருக்கா ஓகே அதேமாதிரி பேட்சோட கவுண்ட்ஸ் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு பேட்சில் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருப்பாங்கன்றது நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு பேட்சில் ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன்ஸ் போகிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் மேக்ஸிமம் இருப்பாங்க பேஸ்ட் ஆன் தேர் நாமினேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா அதில் இருக்க மாதிரி எக்ஸ்ட் ஒன் ஒன்றா நான் தனியாக கேட்பேன் தோஸ் ஒரு ஆள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா அந்த ப்ரையாரிட்டைசேஷன்ஸ் நான் ஃபில் பண்ண அந்த ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அது மோஸ்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸோட அந்த ஃபார்ம்ஸ் ஃபுல்லாமே நான் வச்சுருக்கேன் அதில் லாஸ்ட் ஆர்டர்லாம் ஃபில் பண்ணாங்களோ அந்த ப்ரையாரிட்டியில் நான் கேட்பேன் யாராவது ஃபில் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபில் ஆகிடும் இல்லையா வேற எதுவும் நான் விடல எல்லாமே பேசிட்டேன் ப்ரைவேட் ஷாப்ஸுக்கு லைப்ரரி சாம்பிள் கொஷின்ஸ் அதே மாதிரி இன்டர்வியூ எல்லாமே கிளாஸ்லாம் முடியும் போது இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் வித் ஆன்சரோட நான் சில இது தரேன் நான் எடுத்து வச்சது அந்த இதுவும் உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செஷன் முடியும் போது கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ரியல் டைமில் ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வைங்களா ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் என்ராமெண்ட் உட்பட ஸோ யூ வில் கெட் தட் மச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு <laughs> இதெல்லாமே கொஞ்சம் டீட்டெயில் நம்ம பார்ப்போம் எனிங் எல்ஸ் வேற ஏதாவது இருக்கா சார் இப்ப கிளாஸ் வந்து வீக்கெண்ட் மட்டும் தான் சொன்னீங்க சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே இப்ப நம்ம 
வீக் டேஸ்ல வந்து ஒர்க் பண்றப்ப இப்ப ஏதோ இஷ்யூ வந்துச்சுனா இல்ல டவுட்ஸ் வந்துச்சுனா இப்ப அத கிளியரிஃபை பண்றதுக்குல அப்படிங் சார் இதுவும் அதுக்கு தான் தனியா வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்ல பிரைவேட் வாட்ஸ்அப் குரூப் அதுல நீங்க ஹோப்பனா போஸ்ட் பண்ணலாம் அது எப்ப வேணா நீங்க உங்க क्वेश्चन ரைஸ் பண்ணலாம் சில क्वेश्चन வந்து ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஐ கேன் ஆன்சர் வித் யூ சம் क्वेश्चंस வந்து வான் டு ஒன் டிஸ்கஸ் பண்ண கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஐ வில் ஸ்கெட்யூல் வான் டு ஒன் மீட்டிங் வி வில் டிஸ்கஸ் ஓகே சார் ஏனா எந்த டைம்ல உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும்னு தெரியாது ஒரு ப்ராப்ளத்தை இன்னொருத்தங்க ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாங்க சோ நீங்க ஏங்கற क्वेश्चंस வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகே அதனால அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் எப்ப வேணா நீங்க क्वेश्चन ரைஸ் பண்ணலாம் டோன்ட் வரி அபௌட் இட் ஓகே சார் அதுக்கு தான் அந்த தனியா பிரைவேட் குரூப் கிரியேட் பண்றது ஓகே வேற ஏதாவது क्वेश्चन இருக்கா एनीथिंग எல்ஸ் So, all the services are running out of it. We can see that information. Okay, one of the points, sir. என்னோட <laughs> 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 முடியும் போது இந்த நோட்ஸ் குடுத்துருவேன் ரெக்கார்டிங் டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸ்ல அப்லோட் பண்றேன் ஏன்னா இது வந்து கிளாஸ் நோட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே புரியணுங்கனால அன்னைக்கு செஷன் முடியும் போது அப்லோட் பண்ணி விட்டுருவோம் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே யூ கேன் யூஸ் இட் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து செஷன்லாம் முடிஞ்சது வருமா தென் ஐ வில் ஷேர் யூ த ரெக்கார்டிங் ஏன்னா ரெக்கார்டிங் ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதுக்கு வருமா கிரியேட் பண்ணது வருமா ஐ வில் ஷேர் யூ ஓகே உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ திஸ் நம்பர் ஒன் டு ஒன் நீங்கள் ஏதாவது கேட்கணும்னாலும் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் போதுமானது அசைன்மெண்ட்ஸ்லாம் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரினா இந்த ஜிமெயிலுக்கு தான் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுவீங்க ஸோ ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு எதாவது நான் ஐ வில் கனெக்ட் வித் யூ ஒன் டு ஒன் சம்டைம்ஸ் டீமாகவும் நான் க்ரியேட் பண்ணுவேன் டீமாகவும் செக் பண்ணுற மாதிரி கரெக்ட் வேறு என்னது Okay, I have a lot of these data. Environment, syllabus, materials, fees and batch members. If you have 15 members, I have to reach the quality of your reach. If you have 15 members, at least 10 plus hours, I have to try to get the correct drive. One or two excuses, somebody is available. But if you have the correct quality of your reach, that's enough. If you have members, you will have to reach the quality of your reach. If you have the correct quality of your members, I cannot drive the classes properly. எல்லாரையும் சிங்க் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு வேலை கொண்டு போகணும் ஏன்னா வந்து நான் நீங்கள் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணலன்னா தனியாக நான் கேட்பேன் ஒன் டு ஒன்னில் உங்களுக்கு தனியாக பிங் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம் ஏன் ஜாயின் பண்ணல அப்படிங்கிற நான் கேட்பேன் ஸோ ரீசனபுளாக இருந்தால் தென் ஃபைன் இல்லைன்னா என்ன எதுன்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு மேலே அதிகமாக ஆளை சேர்த்துட்டு இந்த குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ்னாலும் அந்த ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் கரெக்டாக எஃபிஷியண்டாக நம்ம கொடுத்தோமா அவங்க கரெக்டாக எஃபர்ட்டாக ஒர்க் பண்ணாங்களா அப்படிங்கிறது ஐ ஷுட் மானிட்டர் சரிங்களா வேற ஏதாவது இனி எதர் கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு சார் ஃப்ரீ ஃப்ரீயா இருந்தோம் சார் ஒரு சின்ன டவுட்டு சார் நாங்க வந்து ப்ரோக்ராமிங் பேக்ரவுண்ட்லாம் இல்ல எனக்கு வந்து தேர்ட்டீன் பிளஸ் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் இப்பதான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்கேலா கத்துக்கிட்டேன் சார் 
பார்த்தோம் கேளாமோ கத்துக்கிட்டேன் இப்ப வந்து என் ஃப்ரெண்ட் அதான் சொன்னாரு ஏன்பா நீ கேளா கத்துக்கிட்டா பைத்தான் கத்துக்கிட்டா தானப்பா ஒர்க் பண்ணுவீங்க சொன்னாரு எனக்கு அப்பயே மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு எனக்கு இப்ப ஒரு டவுட் சார் கேளா தெரிஞ்சுட்டு எனக்கு பைத்தான் கத்துக்க ரொம்ப நாள் ஆகுமா பைத்தான் <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> 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 நீங்க பைத்தான் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா ஸ்காலா போக பிடிக்காது நான் ஸ்காலா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்புறமா ரியலைஸ் பண்ணேன் ஸ்காலா தெரிஞ்சா ஸ்பார்க் மட்டும் தான் யூஸ் ஸ்பார்க் தாண்டி வேற எங்கேயுமே உங்களால் யூஸ் ஸ்காலா யூஸ் பண்ண முடியாது பைத்தான் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் பிளே எனி பிளேசஸ் இப்ப நீங்க ஒரு கிளவுட்ல போய் ஒர்க் பண்ணணும் ஏடிபிள்ஸ்ல இல்ல அஜுவல் ஒர்க் பண்ணணும் நினைச்சாலும் ஸ்காலா ரேப்பர் கிடையாது எங்கேயுமே அதோட கம்பேட்டபிலிட்டி எங்கேயுமே இருக்காது ஆனா பைத்தானோட கம்பேட்டபிலிட்டி எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு வெளியாங்க <laughs> 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 முடியும் <laughs> 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 பிரச்சனை <laughs> 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 ஜாவானாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதா இருக்கும்ன்றா அப்ப நான் பைத்தான் ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் இதுல இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு கவர் பண்ணுவேன் இத நம்ம பிராக்டிகலா தான் பார்க்க போறோம் நீங்க ரொம்ப சிம்பிளா சோ ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டா இருக்கீங்க ட்ரை பண்ணுங்க நீங்களே அப்புறம் சொல்லுங்க பைத்தான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இல்ல ஒரு செஷன் முடியும் போது அவர்க்கே அவரே ரியலைஸ் பண்ணுவாரு பாத்துக்கலாம் சரிங்களா புரிய <laughs> 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 ஆனா <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 
அந்த கிரைட்டீரியா எல்லாமே வந்து டேட்டா இன்ஜினியரிங்ல வரும் டேட்டா இன்ஜினியரிங் தான் 80% வொர்க் டேட்டா சயின்ஸ் 20% வொர்க் தான் ரியல் டைம்ல ஜஸ்ட் மாடல் பில்ட் பண்றது மட்டும் தான் மேக்ஸिमम வொர்க் இதுல தான் இன்ஃபரன்ஸ் பண்ணி அந்த அவுட் புட் கரெக்ட்டா எடுத்து அவங்க காட்டணும் அதுதான் அவங்களோட இது அக்யூரசி மெயின்டெய்ன் பண்ணனும் இதுதான் அவங்களோட முக்கியமான வேலை அதுக்கு என்ன மாடல் செலக்ட் பண்ணனும் இதுதான் அவங்க பண்றது அந்த மாடல் செலக்ஷன் வந்து ஏற்கனவே போர்டல்ல எழுதி வச்சிருப்பாங்க மேக்சிமம் <laughs> 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 அந்த எந்த காலம் சூஸ் பண்ணி எந்த லேபிள் வேணும் அப்படிங்கற எல்லாமே நீங்க பாப்பீங்க ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் லேபிள் செலக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு நீங்க டேட்டா பெர்ஃபெக்ட்டா கொடுத்தாலும் சரி 100 காலம் இருக்குனா அவங்க 20 காலம் தான் எடுப்பாங்க அந்த பெர்ஃபெக்ட் டேட்டாவே அவங்க மாதிரி ரிவ்யூஸ் பண்ணனும் சோ டேட்டா இன்ஜினியரிங் கம்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் போறீங்கனா யூ கேன் ஈஸிலி அடாப்ட் அண்ட் லேர்ன் இட் சரிங்களா அங்க போயிடு இங்க வந்தீங்கனா உங்களுக்கு கஷ்டம் ஏனா இங்க எல்லாமே கோடிங் எல்லாமே பிராக்டீஸ் ஃபுல்லாமே பாத்தீங்கனா குவெரிஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இன்டகிரேஷன் சந்தமா கண்ணாபின்னா இருக்கும் அப்ப ஒரு டேட்டா சயின்ஸ் பை டேட்டா இன்ஜினியரிங் வந்தீங்கனா உங்களுக்கு இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் சரிங்களா கிளவுட் ஆவோ இன்டகிரேட் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க இல்ல சார் கிளவுட் ஆவோ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்பார்க்ல இருந்து डायरेक्टली வந்து பைதான் யூஸ் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணிக்கிறாங்களா ஃப்ரீ ட்ரைட் ஆபரேஷன் பண்ணிக்கிறாங்களா சார் ஆ அது நம்ம பாப்போம் பிராக்டிகலா ஒரு புரோகிராமிங் மூலமா எப்படி ஸ்பார்க் வந்து கிளவுட் இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் அங்க கிரியேட் ஆகி எப்படி ரீட் பண்ண முடியும்னா பிராக்டிகலா செஷன்ல பாப்போம் ஓகே ஏன்னா அங்க கிரியேட் ஆகி ரீட் பண்றது எப்படி எப்படி நம்ம குவெரி பண்றோம் அப்படி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரியல் டைம்ல செஷன்ல பாப்போம் அதனால தான் நம்ம பைதான்ல பண்ண முடியும் ஸ்காலா வச்சு நீங்க பண்ணனா பண்ண முடியாது ஹலோ ஹலோ கேக்குதுங்களா ஸ்காலா வச்சு ஸ்காலா வச்சு நீங்க ஏதாவது நீங்க அந்த மாதிரி இன்டகிரேட் பண்ணா கிளவுட் கிடையாது அந்த கனெக்டிவிட்டி ஓகே ஜாவா வேணா வச்சு பண்ணலாம் ஸ்காலா கிடையாது சரிங்களா அப்ப கோட் சைன்ஸ் चेंज பண்ண முடியாது உங்களால ஸ்காலா இருக்க கோட் ஜாவாவுக்கு நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி படிக்கணும் அப்ப ஸ்காலா கத்திட்டீங்கனா ஜாவா படிக்க வேண்டியதாகுது ஒரு புரோகிராமிங் ஏன் டைம் அதிகமா வேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற அதிகமா இருக்குல ஈஸியா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் போயிடு ஜாவான்னு பேப்பர்ல எழுதுனா கூட படிக்க தெரியாது சார் இல்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் படிப்பான வேலை ஸ்டார்டிங்ல ஜாவா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு டேட்டா சயின்ஸ் உள்ள வந்த வரமா ஜாவா ஓரம் போயிடுச்சு பேக் ஹேண்ட் ரேப்பர் மட்டும் தான் ஜாவா ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட்ல கிடையாது ஸ்கேலா வந்து நான் படிச்சனால சொல்றேன் ஒரு அளவுக்கு போச்சு இப்ப ஸ்கேலா தெரிஞ்சனால பைதான் வந்து ஈஸியா கத்துக்கலாம்னு சொல்றேன் கன்ஃபார்ம் நீங்க ஸ்கேலா தெரிஞ்சனாலமே ஈஸியா கத்துக்கலாம் பைதான் அதான் 10th பாஸ் அதான் 10thல மேக்ஸ் நீங்க எடுத்து மேக்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் 10th படிச்சதாலே அப்ப நீங்க கண்டிப்பா பைதான் படிக்க முடியும் நான் இந்த கம்பேரிசன் ஏன் சொன்னேங்கிறது பைதான் கிளாஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் காட்டுறேன் டோன்ட் வெரி ஓகே சார் இது இல்லாம மேக்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கணும்னு சொல்றாங்களே சார் அந்த மீன் மீடியம் மோட் அதெல்லாம் இது அதெல்லாம் டேட்டா சயின்ஸ் தான் நமக்கு தேவ இல்ல அது 10th மேக்ஸ்லயே வரும் அது ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதெல்லாம் பத்தி கவலைப்படாதீங்க வந்துருச்சு <laughs> ஏன்னா இது வந்து மல்டி சோர்ஸ் கனெக்டிவிட்டி இருக்கு நீங்க மல்டி சோர்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணி நீங்க டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டெப்ளாய் பண்ணலாம் எல்லாமே இங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகே இது என்னது சார் இது வந்து கப்கா மாதிரி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் டூலா இல்ல என்னது இது ஷெட்யூல் டூல் ஷெட்யூலர் ஆமா ஷெட்யூலர் தான் ஜாப் ஸ்கெட்யூல் பண்ணு ஏடபிள்யூஎஸ் வொர்க் பண்றீங்க அதோட ஸ்கெட்யூல் ஜாப் வந்து இங்க ஸ்கெட்யூல் பண்ண உங்களுக்கு பண்ண முடியல ஊசி இல்ல பட் ஏர் ஃப்ளோல கொண்டு வரலாம் அதுக்கு தனி ரேப்பர் இருக்கு அத நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே சோ இது வந்து பிளக் அண்ட் ப்ளே மாதிரி நம்ம ஐபி கொடுத்துறோம் டேட்டா கொடுத்துறோம் இது வந்து ஷெட்யூல் பண்ணிக்குது எக்ஸாக்ட்லி அத தான் நடக்குது ஆஃப்ளோ டூல் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் எண்ட்ல பைதான் தான் பைதான் ராப்பரோட பெனிஃபிட் பாத்தீங்கன்னா மல்டி சோர்ஸ் கனெக்டருக்கு அவ ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டான் ஜஸ்ட் பிளக் அண்ட் ப்ளே தான் பண்றதா உங்க வேலை 
Okay, so அப்படி ரன் ஆகும் போது ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும்ல ஆமா சார் அப்ப இந்த கோட கொண்டு போய் அங்க இன்ஃபர் பண்ணி ஒரு ஆட்டோமேஷன் ரெடி பண்ணாதான் ஸ்டார்ட் ஆகுமே process கரெக்ட்டா புரியுது சார் புரியுது அந்த ஆட்டோமேஷன் ஆட் ஃபுல்ல பண்ணுவீங்க அதுக்கு சின்ன கோட் அடிக்கணும் அந்த கோட் நான் அடிச்சு காட்டுறேன் ஓகே ஓகே சோ ஸ்பார்க் கோட் தனியா இருக்கும் ஸ்பார்க் கோட ஸ்கெட்யூல் பண்றதுக்கு ஆட் ஃபுல்ல கோட் அடிப்பீங்க அந்த கோட் தனியா இருக்கும் அதுவும் பைதான் தான் இதுவும் பைதான் தான் சிவகுமார் any any question it's your day ninga enna vena kekkalam discussion da nikkalam class join pannum bodhu or clarity ah ninga varanum avula enna expectation எதுவும் கொஸ்டின் இல்லையா சரி அப்ப கிளோஸ் பண்ணுவோமா என்ன செஷன் நாளைக்கு ஆக்சுவல் செஷன் அப்படியே பார்ப்போம் நாளைக்கு ஒரு நாள் டெமோ செஷன் ஓபன் செஷன் பார்க்கறவங்க யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ யூ கேன் சீ ஓகே என்ன நேம் தினேஷ் Okay guys, there's no question now, we can close it today. Thank you. I just stopped recording. Okay.